rapaz da cidade foi morar na roça, Galdêncio. Sim, sim, sim. E arrumou um emprego numa fazenda. Sensacional. Aí quando ele foi tirar o leite da vaca pela primeira vez... Voltou depois de uma hora com o balde vazio. Rapaz! E o dono da fazenda perguntou: Ué? A vaca não deu nada lá? Deu, deu sim, senhor. Deu cinco litros e um coice no balde. Rapaz! Aí os loucos no manicômio e o chefe. O chefe colocou todos em fila pra ver se estavam loucos mesmo ou estavam ali só se fazendo pra garantir um rango. Ou só se fazendo de louco. É. Só se fazendo de louco pra garantir um rango e a hospedagem. Aí o chefe lá, o, né, o diretor, pintou uma porta na parede. E aí ele pintou a, a, a porta e deixou a porta pintadinha. E os loucos já foram correndo lá e dava de cara na porta e tentava arrombar a porta e chutavam a porta e tentavam e pisoteavam e fazia de tudo que dava e dava ombrada na porta. Aí tinha um louco lá só rindo e ria, e ria no canto, só ria. Aí o chefe do manicômio lá, o diretor olhou e já pensou, vem cá, o que que tu tá... Tá rindo aí, tu? Que que houve? É que a chave tá no meu bolso. O Audi tá levando cinco passageiros numa ah. estrada em Lisboa. O Audi é o carro, o carro, carro Audi. Audi. Tá, tá. Quando... Qual o modelo? Qual o modelo? É importante saber o modelo. 2009, 2009. 2009. Não, 2009 é o ano, eu quero o modelo. Eu vou chegar no modelo, vou chegar tá, no modelo. Vou pagar a piada. O... Ah, <risos> oi! Quando o guarda, o Manuel parou é. eles e já foi mostrando o talão da multa e o cara que tava na pilota falou, mas seu guarda, na estrada aqui não tem limite de velocidade. Aí o português, o problema é que os senhores estão em cinco, num áudio a quatro. Aí ele, não, espera um pouquinho, mas isso aqui é um absurdo. Eu quero falar com o comandante ele. Mas não, vou estimá-lo. Aí deu cinco minutos, voltou o português, olha. Sinto muito, mas o comandante não pode atender. Ele tá cuidando de dois alemães que estavam em um uno. <risos> Professor pergunta pro Joãozinho. Joãozinho, na aula de inglês. Como se diz em inglês a frase? O gato caiu na água e afogou-se. Ah, essa é muito fácil. Aprendi com meu amigo Rafinha. Oh, yeah. Tem um street em inglês. That's right. The cat catrapou in the water. Glu, 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 e não more miau. Uma senhora comprou um novo armário para o seu quarto. Depois que ele foi montado, ela notou que toda vez que passava um ônibus na rua, as portas do armário se abriam. Chamou o marceneiro e pediu o conserto. Sem saber onde estava o defeito, o marceneiro chegou, sentou dentro do armário para quando passasse um ônibus verificar a causa da abertura das portas. Minutos depois, o marido chega, abre a porta do armário e vendo lá o marceneiro pergunta irritado. O senhor pode me explicar o que o senhor está fazendo aí dentro? E o marceneiro do senhor não vai acreditar. Mas eu tava esperando o ônibus passar. <risos> ele chegando no escritório, a secretária disse pra ele o seguinte. Tem uma notícia boa e outra ruim, doutor Otávio. <risos> Olha que eu nada de charadas, tá? Não tô bom hoje, eu quero notícia boa só. Então para com isso, ela. Ok, você não é estéreo. <risos> Deus, em toda a sua sabedoria, reúne os animais para explicar suas anatomias. Primeiro vem o elefante. Senhor, por que me fizestes com esta tromba tão grande e desajustada? Ó, oh, elefante, para ser um animal muito grande, como ela você consegue se banhar, assim pegar as frutas frescas, os galhos mais altos, é por isso. Veio a girafa e perguntou, senhor, por que me fizeste com este pescoço tão grande? Ó, oh, girafa querida, assim você consegue visualizar os predadores mais distantes e como o elefante consegue pegar frutas frescas nos galhos mais altos também. Nisso entra a galinha, puta da vida, bate a asa na mesa e fala, negócio é o seguinte, ó. Ou aumenta o tamanho da raba ou diminui o tamanho do ovo, assim não tá rolando, pô. <risos> 